，鲁曼到了，还是这个熟悉的机场取货点，还是这个熟悉的仓库，还是这个熟悉的四十多斤的大包裹。还是这个熟悉的没电梯的六楼，我这回长个心眼，先开看个死活，活了再往上拿。一定要活呀，兄弟，你行，你不是一般鱼。我真的不想再多一个龙脉杀手的称号了，这咋不动了呢？<咳>大哥，大哥，你醒一醒，大哥，你别死啊，哥，活着没？哎，好像动了。那活着呢，活着呢，活着呢，行，往楼上搬吧。累死我了，让你们看看龙曼的真面目，帅不帅？这个物种我第一次看到的时候，我都不知道它是啥。我就相中了，就他在我心里的地位啊，比鲨鱼都招人稀罕。过温过水完成，入缸，去吧。哎呦我去，太帅了！龙鳗是海鳗的一种啊，不是保护动物，可以合法饲养的，这玩意儿都有人吃。滚！我怎么感觉这鲨鱼害怕了呢？但反正这龙鳗这玩意儿长得确实，这个脸是真吓人呐，而且它比鲨鱼还大。咱们近距离看看啊，瞅看这嘴里这牙，这嘴都闭不上啊，好帅！这鲨鱼真害怕了。<笑>我问明白人了，龙曼这玩意儿吧，就是性格非常凶猛，但是跟鲨鱼一块混养，它不咬鲨鱼，要不然我也不敢往一块放啊。然后这个龙曼的卖家跟之前我到那两条鲨鱼的卖家是一个人，那两条鲨鱼是他包损的。也就是说，卖我两条鲨鱼，这哥们儿净赔几千块。我把他艾特在下面了啊，各位可以关注一下这个可怜的人。<笑>行，没事看看他作品里面也有不少好玩的海鱼。我刚才发现龙曼的一个特点，看这侧脸帅吧？这大牙，这龙角，完美的颜值，但是正脸，<咳>这什么玩意儿、啊？哎，你就看他这个鼻子上龙角搁侧面看帅吧，你再看正面那俩龙角显得他更傻。这要没有那俩角还能好点啊、哦？这个角一拖出来，这……哎，不是，你别窜过来，你赶紧撞回去行不行？以后你侧脸对着我行不行？你不要正脸看我了，好不好？哎我去，哎这玩意儿。不行，我不能再看他的正脸了。那个，是这么个事儿啊，就是龙曼有点不对气儿，就是你们仔细看啊，一会儿我估计就出现了。刚才我回手一瞅，我看着他在那仰泳呢，要趴要趴要趴，你看侧过来了，这个状态明显不对劲儿了。刚才我正搁那玩电脑呢，回头一看。龙曼在那儿仰泳，我当时心里咯噔一下子啊，因为当时我买这个龙曼的时候吧，我就问，我说这玩意儿好养吗？我得先问明白呀，我之前养死那么多章鱼了，完了人家告诉我这个玩意儿吧比较皮实，体格子也比较好，算是很好养的。但是就是有两点是个坎儿，第一个坎儿就是这玩意儿不爱开食儿，就不爱开口吃东西，它一旦开口了，这个鱼就基本就稳定了，但它要死活就不开食儿。那他饿到死也是有可能的。第二个坎儿就是这个鱼的捕获方式，因为龙曼它不是保护动物嘛，所以在原产地有很多人钓鱼的时候都能钓到龙曼。就如果这个鱼是钓出来的，这个钩只要没吞到这个肚子里头，基本就是摘钩了就没啥事了。但要是吞到肚子里，那这鱼基本就废了。肚子里有个钩，谁能好啊？还有一种比较丧良心的捕获方式就是电鱼。一旦这个龙脉是电鱼，它被电了捕获上来的，就有很大一部分概率中枢神经发生损坏，就说白了，瘫痪、偏瘫。我看这个咱家这龙脉现在这样，这不就中了吗？这不就，这这这偏偏了吗？瘫了吗？这不就？哎呀妈呀！我现在我心情我真的我，像雾像雨犹像风。
演的咋这么寸？小样，哎呀，起不来了都已经。哎，看他造化吧，反正暂时看应该没啥生命危险，但是这个状态很明确的不对劲儿。哎，但愿他自己能缓过来吧。看他造化，神经出现问题，这个可一切都说不准了。评论区的预言家们，算你们狠。这龙曼凉了，滚！哎呀，这龙曼杀手这称号不又得就是坐实了吗？这不就，这不仅是章鱼杀手了。哎呀，得了，拿出来吧。然后我在这里正面回应你们一下，我不吃，我知道这玩意儿好吃，我也知道它很贵，但是我真不吃。这作为宠物来的，我舍不得吃。哎呦我去！这牙又尖又硬啊、哦！哎呀，等我缓缓，我再整一个。啊、玩海钢本来就存在着各种不稳定性，章鱼我也是尝试了将近十次我才成功的，所以说龙曼我也多尝试几次吧。但这玩意太贵了。另外，我问过好多养龙曼的大神，说应该是有点毛病这条鱼，指定不是饿死的。这玩意饿的话，饿三四个月都死不了。另外，哎。双喜也不能叫双喜临门呢，祸不单行。俺家本来就两条鳗鱼，一条龙鳗，一条电鳗啊。虽然电鳗不算鳗鱼类，死一天的，双双插上翅膀，手拉手走了。这电鳗死因我我我知道，这个就是属于细菌感染，皮肤溃烂。电鳗这个东西，我在养的时候就有很多人告诉我，这个东西身上容易烂，容易烂，容易烂，因为它没有鳞片。之前烂过两三回了，然后我这下药啊，给这鱼缸里头就好了。前段时间又烂了，这不我下的药吗？没看这水这个颜色都黄了，也不知道咋地，没救回来。这个缸，各位投个票，我这还整个电鳗呢，还是我整点别的淡水鱼？得了，这下龙鳗杀手要升级成鳗鱼杀手了。这是我第一次如此光明正大的摸着电鳗。要平时这么摸的话，早给我电秃。哎，可惜了了。你说昨天还好好吃食呢，今天就挂了，也算吃顿饱饭才走的。哎，这缸研究研究，重新养水，我看看再养点啥吧。我看我这鳗鱼杀手的称号也算要坐实了。最过分的是还有管我叫海洋之灾的。